इस सेशन के अंदर हम कुछ मज़ीद नए टूल्स को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं जिसमें सबसे पहला इरेज़र टूल बैकग्राउंड इरेज़र टूल और मैजिक इरेज़र टूल इन इरेज़र टूल का सबसे बेहतरीन फ़ायदा यह है कि ये इमेज को रिमूव करने में हमारी मदद करता है जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है लेकिन आप देख सकते हैं कि जब ये इमेज रिमूव हो रही है तो बेसिकली इसमें वाइट कलर जो है वो हमें नज़र आ रहा है यानी इस पिक्चर का एक्चुअल में तो कोई बैकग्राउंड नहीं है कोई और लेयर हमने यहाँ पर नहीं सला की भी हम एक ही बैकग्राउंड लेयर पे काम कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी जब मैं पिक्चर को रिमूव कर रहा हूँ तो उसके पीछे जो वाइट कलर है वो हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है इरेज होता जा रहा है डाटा जो बैकग्राउंड पर कलर है वो इरेज हो रहा है और इसके पीछे से हमें वाइट कलर जो है वो मिल रहा है ठीक है इस वाइट कलर के मिलने से फ़ायदा ही होगा कि हम डेफिनेटली इसमें कोई नया कलर वगैरह आसानी से फिल कर सकेंगे इरेज़र टूल के साथ साथ एक दिया हुआ है बैकग्राउंड इरेज़र टूल जब हम इस टूल को यूज़ करेंगे तो एक्चुअल में ये बैकग्राउंड कलर ले आएगा यानी इसके बैकग्राउंड में ट्रांसपेरेंसी होगी कोई कलर ही नहीं होगा इसके अंदर तो ये एक बड़ा मज़े का टूल है जो कि आपकी तमाम चीज़ों को रिमूव करता है और एग्जैक्टली जो बैकग्राउंड कलर है यानी ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंट कलर वो आपके पास यहाँ पर ला देगा और उसको फिर हम जिस तरह से चाहें उसके अंदर चेंजिंग करें एडिटिंग करें वो तमाम चीज़ें हम इसके अंदर परफॉर्म कर सकते हैं तो ये एक और नया टूल इन्होंने इंट्रोड्यूस किया जो कि बैकग्राउंड इरेज़र टूल है दैन मैजिक इरेज़र टूल एक जैसे कलर को डिलीट करता है जहाँ पर उसको एक जैसे कलर्स मिलेंगे उन तमाम कलर्स को वो एक साथ रिमूव करेगा और जल्दी से इसमें जो है वो काम होगा इसमें डेफिनेटली एक जैसे कलर्स अगर स्किन पे से मिल गए तो वो इनके ऊपर भी उसे अप्लाई कर देगा और रिज़ल्ट जो है वो थोड़ा सा ख़राब भी हो सकता है तो इन तीन टूल्स के बाद अगर मुझे अब इसके बैकग्राउंड पे कोई कलर वगैरह फिल करना है या कुछ और काम करना है तो हमने पहले दो नए टूल सीखे थे चलें इसको हम एक नई लेयर के ऊपर अप्लाई करते हैं दो टूल्स जो हम पहले भी देख चुके हैं आई थिंक सो उसको थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं हम बकेट के ज़रिए कोई भी कलर फिल कर सकते हैं जो कलर आपने यहाँ से चूज़ किया हुआ होगा वो कलर आप यहाँ पर सेलेक्ट करें और सिंपल बकेट की मदद से ऑब्जेक्ट में कलर फिल करें और ग्रेडिड टूल का बेसिक फंक्शन ये है कि आप एक से ज़्यादा कलर्स जो है वो अपने ऑप्शन के अंदर फिल कर सकते हैं ग्रेडिड कलर में कलर्स की पूरी रिच यहाँ पर दी हुई है कोई भी कलर सेलेक्ट करें उस कलर को फिल करें इसके पैटर्न इसकी वैराइटीज़ यहाँ पर अवेलेबल है जिसको मैं पहले ही आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ